ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പുറത്ത് നിന്നാണ് ഞാനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും ഇത് ടേസ്റ്റിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പലർക്കും അറിയത്തില്ല പലർക്കും എന്നല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ല ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉപ്പുമാവാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരുടെയും കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് കട്ടിയായിട്ട് അത് പോവും അല്ലെങ്കിൽ കറിയായി പോവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ എന്നും ഉപ്പുമാവേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും നമ്മൾ പരാതി പറയുന്ന പലരെയും എനിക്കറിയാം അപ്പം പലരും ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാരണത്താൽ കാരണം അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ ടേസ്റ്റിയായിട്ട് ഏത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കത്തുള്ളൂ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുഴഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ അരക്കപ്പും കൂടെ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ടേസ്റ്റ് കൂടും കടലപ്പരിപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലൊരു മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട അപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രുചികരമായ ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഉരുളി ഞാനിവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉരുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചീനിച്ചട്ടി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് റവ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഈ റവ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വറുത്ത റവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണുള്ളതെങ്കിലും അല്ലാത്ത റവയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വറക്കാതെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കരുത് കാരണം ഈ കമ്പനിക്കാർ അത് വറുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിട്ടാണോ വറുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കളറൊന്നും മാറണ്ട കളറ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ചുവ പോലായി പോകും ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നല്ലതായിട്ട് ഈ റവ ഒന്ന് ചൂടാകണം അത്രയും മതി അപ്പം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി നിങ്ങൾ കളറ് മാറുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കിതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം തീ ഓഫ് ആക്കുവാണ് അപ്പോൾ റവ ഞാൻ ഉരുളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പം ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണയെങ്കിലും വേണം ഏത് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ റവ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അതുപോലെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാമേ ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് മുഴുവൻ ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് ടേസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ ചേർക്കണേ അതായത് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ടുണ്ടേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഞാൻ നാടൻ ഇഞ്ചി എടുത
അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഉപ്മാവ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒന്നും കടിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തീരെ നൈസായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് ക്യാരറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുമ്പോഴേ ഉപ്മാവ് നമ്മുടെ ഉപ്മാവ് ഹെൽത്തിയും ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കളർഫുളും ആവും അതിനുവേണ്ടി ചേർക്കുന്ന കേട്ടോ ഇപ്പൊ ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നിറം മാറുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടാ മതി ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഈ ഉരുളിയുടെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ആ വഴുത് ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മുട്ട ഇതിലോട്ട് അടിച്ചൊഴിക്കണം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ മുട്ട ചേർക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വെജിറ്റേറിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരും ചേർക്കണ്ട എനിക്കിതിലൊരു മുട്ട ചേർക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട ചേർത്ത് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടും ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഒരു മുട്ട ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക എത്ര സ്പൂൺ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കും ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം പലരും ഉപ്പാണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലും അത് നല്ലതുപോലെ അതിന് കറി ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിപ്പോകും അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ റേഷ്യോ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ അളവ് കപ്പിനാണ് രണ്ട് കപ്പ് റവ എടുത്തത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കണം അപ്പം ചിലർ പറയും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി ആയി പോകുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലായിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് ആവി കൊള്ളുമ്പോഴ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടും ഇപ്പൊ നോക്കണം നിങ്ങളത് ഞാനിവിടെ വെള്ളം രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ റവയും അതുപോലെ വെള്ളം എടുത്ത് ഒരേ കപ്പാണ് അളവ് കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന്റെ അളവ് കപ്പിന് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പ് ഈ അളവ് കപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏത് കപ്പ് എടുത്താലും ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ റവയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയേ ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പുമാവാന്നും പറഞ്ഞ് ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചേർക്കല്ല് ആ പാകത്തിനെ ചേർക്കാവൂ അഥവാ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് മാനേജ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആദ്യമേ ഉപ്പ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വായി വെക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ആ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഓർക്കണം പിന്നീ നമ്മൾ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രവ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് എന്റെ ടിപ്പാണ് അതായത് ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഷുഗർ ചേർക്കണേ ഒരു പിഞ്ച് മതി അതായത് ഒരു നുള്ള് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർക്കണം ആ ചേർക്കുന്നതിനൊപ്പം നമ്മൾ ഇളക്കുകയും ചെയ്യണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും ഇനി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണേ തീ കൂട്ടി വെക്കല്ല തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാവൂ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം മതി കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ അത് ഈ ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കണം പരത്തിയിട്ട് അടപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിം മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവി കയറണം ഓക്കെ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാലോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നിങ്ങ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപ്പുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒട്ടും ഡ്രൈ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ കുഴഞ്ഞും പോയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാം ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അടിപൊളി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടേസ്റ്റ് മുന്നേ നിൽക്കുന്നത് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ആ എണ്ണയ്ക്ക് എത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവറും ആണ് പിന്നെ ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് വേവും എല്ലാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്ക